好啊！皇上什么事儿这么高兴啊？这朱尔莫特纳姆扎叛乱，月中旗啊，立刻率兵平定。朕倒要看看还有谁敢不驯服他。有皇上的龙威在，谁能不被驯服啊？嗯。皇上，令嫔娘娘说新学了乐琴，想要弹奏给皇上听，已经在外头候着了。嗯，让他进来吧。这。臣妾请皇上晚安，皇后娘娘晚安。起来吧。淑嫔怎么了？怎么了？我们主这几日一直头晕不适，昨日贪新鲜吃了半个贡梨，结果还吐了半夜。哟，这该不会是遇喜了吧？当然不会。臣妾体弱，皇上赏了做太阳药，喝了这么些年，也未有动静。太医师说过，臣妾子嗣远薄。李玉啊，奴才在，传其入。这。如何？呃，恭喜皇上，淑嫔娘娘的脉象是喜脉，已经两个月了。真的？确定无误。好，甚好。臣妾恭喜皇上，恭喜淑嫔，恭喜皇上。盼了这么些年了，本都以为没了指望，这半年来连做胎药都是有一碗没一碗的喝着，谁能想到竟然真的有了？那是你情真意切，老天眷顾，遂了你的心愿。啊，那做胎药本是强壮底子后助孕的。淑嫔娘娘服用多时，身体健壮了，自然是有喜了。齐太医说的是，那本宫之后的身孕就有劳齐太医了。是，还请皇上允准。啊，既然你喜欢，朕就让齐汝照顾你便是了。你嫔位多年了，如今遇喜，就尽为妃位吧。臣妾多谢皇上。恭喜皇上，恭喜淑妃姐姐。今天妹妹来的还真是巧，真想沾沾姐姐的喜气啊！多谢令嫔，皇上，那臣妾便先回去休息了。好。皇上，臣妾陪淑妃妹妹一起回去，她刚刚有孕，别疏漏了什么才好。皇后有心了。齐如在，怎么回事？淑妃娘娘突然遇喜，想必是那做胎药没有按时喝下的缘故。皇上您仁心，所以那做胎药的药性是极为温和的，并非是绝育之物。每次临幸后喝下，可保无虞。从前都是晋宝看着淑妃喝下的，可谁知，淑妃竟然悄悄的停了。淑妃是不是知道这做胎药不妥？那未必。想是淑妃娘娘对子嗣之事已不再指望，所以没有按时喝下，反倒是意外得子。臣请旨，淑妃娘娘身孕之事，该如何处置？至此无辜啊！罢了。他既有夫妻遇喜，保住孩子，替淑妃好好照顾龙胎。是
听纯贵妃说，刚遇袭的时候会怕冷。您的被窝要换的柔和厚实些。御膳房也会天天送字母的汤饮过来。姐姐喜欢用什么，我亲自给你准备。多谢皇后娘娘关怀，多谢令嫔。你也真是太不仔细了，自己有了身子都不知道。太医总说，臣妾身子孱弱是不能有的，哪里想得到有今日呢？姐姐得宠多年，这玉玺是迟早的事儿。入宫这么多年，盼了这么多年，终于有了身孕。这个孩子是我和皇上的骨血融合而成，从此后。这天地间就有了我与皇上不可分割的连结。只有这样，才不枉我来这一场。嗯。看着淑妃姐姐如愿以偿，臣妾是为她高兴，但心里也是忍不住发酸。不瞒您说。淑妃姐姐喝着坐胎药，臣妾也一样喝了。你哪儿得的房子？皇后娘娘恕罪，臣妾求子心切，找人寻了淑妃姐姐的药渣，自己悄悄配置的。可喝了这么多年，却一点动静都没有。你也是求子心切。起来吧，谢皇后娘娘。淑妃玉玺，未必靠的是药。不如你如淑妃般，把药停一停，养一养身子，兴许就有了。但愿能和淑妃姐姐一样，得上苍垂爱。奇怪吗？当初淑妃怎么喝都没怀上，如今不喝了，反倒就有了吗？你胡说些什么？奴婢也说不上来。丹竹，您就先把药停一停吧，把这药渣送到宫外，给宫外的大夫瞧瞧。你是疑心，这药不对。奴婢也不清楚。但总觉得多留心眼儿吧，谁让淑妃是把药停了才遇喜的呢？好，这件事情本宫叫你去办，办好了正中有赏。时隔这么多年，哀家以为淑妃能够得宠不衰，就已经不错了，这还突然有了。皇上宠爱了淑竹那么多年，也放下心了。人非草木。淑妃一片痴心，皇帝总该明白。哎，淑主呀，是贵在太痴心，才不肯像梅嫔那样为太后探听消息，为您进言。淑主也是可怜，不知道皇上这些年一直防着她呢。不知道有时候比知道强。糊涂啊，未必不是福气。至于淑妃。一直不大肯为哀家做事，甚是个不听话的棋子。哎呀，以后有了孩子，叔主的心呀，更向着皇上了。那要是孩子生下来，就归哀家抚养呢？那叔主一定会乖乖听话的。嗯，傅家，前几日，山东巡抚进贡来的。东阿阿娇，你去送给淑妃，让她好好养身子，生个白白胖胖的阿哥。是。
春蝉姐姐，上回您托我给您问的方子，在挥舞春宫采买东西时，一并交给您的姑母了。这个是您姑母给您的回信，就是我不太识字，不知道上面写的是什么。啊，这是我自己看病的一个偏方，但是只有家里人知道。哎呀，辛苦公公。哎，谢谢春蝉姐姐。这亏还是自己找的，不过，淑妃停了半年就怀上了，咱们赶紧把这药停了就没事了。淑妃她为什么停药了？那她不喝，为什么不告诉本宫呢？不会的，咱们这药是悄悄喝的，她不会知道的。倒是皇后，您在她跟前是说过这事儿的。是啊，皇后屡次见到本宫和淑妃，都要提起少喝做丹药，最好不喝。看来皇后也是知道此事的。主可是为了皇后娘娘，又是跪求皇上，又是整治嘉贵妃的呀。本宫做小腹地，奉承侍候。换不来皇后一句真心话，这皇后真是铁石心肠。淑妃的孩子来之不易，务必精心照顾。是，太后，微臣有个不情之请。你说。臣自二十几岁入宫，时至如今，算起来也四十年有余了。不敢说世家有功，也算是兢兢业业、尽心尽力了。如今，臣已是劳燕昏花了。臣想，侍奉完淑妃娘娘平安生产，便想告老还乡，安度晚年了。你在宫里辛苦了一世，既照顾了皇帝、孝贤皇后，又替哀家尽心。等淑妃生下孩子后，哀家许你回家养老。臣谢太后天恩。你又见到齐汝，到皇娘的宫里去了？是，有好几回了。这不是太医请安问脉的时候，而且齐太医身边没有跟着随侍的太医院内监，所以奴婢觉得奇怪。齐汝是伺候朕的太医，跑到慈宁宫去做什么？皇上可还记得，淑妃是太后送给皇上的人，而淑妃停喝了齐太医开的做胎药才有孕的。你的意思是，齐汝有意将此事泄露给淑妃，让她有孕？想来齐主不敢，否则按淑妃的性子，早就闹起来了。此事总有蹊跷，朕记得，惠贤皇贵妃说过，齐主替他医治，越医越病，不得子嗣
，但要是没有朕的吩咐，岂如怎么敢这么做呢？惠贤皇贵妃的阿玛曾促成端署长公主远嫁之事，太后心里一直不快。难不成皇额娘一早就安排齐汝